So, Freunde, auf geht's, ab geht's, äh, drei Tage wach, und zwar müssen wir als nächstes gegen die Stuttgarter Kickers, da machen wir ein Angriffsspiel, das sollte normalerweise so ungefähr überhaupt gar kein Problem sein, die sind 13. und nicht sehr gut dabei, und wir haben echt einen Lauf zur Zeit, also das kann man nicht anders sagen, letzten drei Spiele gewonnen, Zwei Gegentore nur bekommen, fünf geschossen, wobei das mit den geschossen, das könnte ein bisschen mehr werden. Da ist sehr, sehr viel Potenzial vorne. Allerdings, ja, ich glaube, man müsste mehr treffen. Nun gut, Waldschmidt in den letzten drei Spielen jeweils getroffen, im letzten Spiel zweimal. Da kann man weiter mit arbeiten. Machen wir auch. Der bleibt da vorne drin im Sturm. Es gibt aber trotzdem tatsächlich nicht viel so sonst so zu tun, außer die Spiele nacheinander abarbeiten, weil ähm, also unsere 19 gibt es nichts zu managen, da haben wir noch keine Spieler, da können wir vielleicht mal ein paar Spieler so scouten, vernünftige, das sind alles irgendwelche Hyopies, wenn die so grau unterlegt sind, keine festen Spieler, wo man irgendwie drauf aufbauen kann. Das ist. Ne, warte mal, wo gibt's denn hier? Mhm, da so. Da ist vor Ignaz im Tabellenmittelfeld da. Also nichts Spektakuläres. Aber SV Ignaz schlägt Vertragsgespräch vor. Da möchte ich ganz gerne die aktuellen Vorgaben besprechen. Ich hätte ganz gerne Philosophie und zwar Offensiv. Fußball. Vereinzelte Philosophie, Konterfußball nicht, Defensive Fußball will ich nicht spielen. Offensive. Ich möchte viele junge Spieler für die Mannschaft verpflichten, das ist wahrscheinlich eine Philosophie von mir, ja. Ich habe keine weiteren Vorschläge. Genau so. Ich muss erstmal alles durchlesen irgendwie. So, alles klar. Dann haben wir jetzt junge Spieler vereinbart. Das Philosophie finde ich gut. Ein bisschen mehr Kohle könnt ihr mir schon abdrücken. Da sind wir Aufstieg, Prämie, dritte Liga, Titel, ein bisschen Kohle. Na komm, Titelkohle muss doch drin sein. In der, in der dritten Liga. Jawohl, gut, alles klar. So, schön. Neuen Vertrag. Und zwar bis 2017. Sehr, sehr schön. Da kann man mit arbeiten. Bis 2017 neuen Vertrag ist schon mal viel wert. Und dann junge Spieler verpflichten. Das ist sowieso meine Philosophie eigentlich immer, da auf junge Spieler zu setzen. Kommt man bei den ganz, ganz großen Vereinen aber irgendwann schon so ein bisschen an seine Grenzen, wenn man anfängt. So Bayerns Philosophie ist es ja eher nicht so, junge Spieler zu verpflichten, sondern schon etablierte. Wenn du dann ein Safe Game mit Bayern zum Beispiel anfängst, äh, den Switch zu finden, da... Und, 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 und deine Jugendabteilung so aufzubauen, dass du immer aus der Jugend neu nimmst. Das ist schwer. Mit Bremen habe ich es jetzt mittlerweile mal geschafft, ein Safe Game. Da kann ich sehr, sehr gut junge Spieler verpflichten, 17, 18, die aufbauen und dass die wirklich sich absolut etablieren. Da bin ich mittlerweile im Jahr 2021 in meinem Offline Safe Game. Offline Safe Game. Ich meine damit, was ich halt nicht hochlade auf YouTube. Ja, auf jeden Fall kann man das machen und das werde ich hier auch so machen. Also da werde ich eine schöne Jugendabteilung etablieren. 
wenn das soweit ist, aber allerdings muss es erstmal irgendwann die Saison wird es dann so, so einen Tag geben. Ähm, oh, guck mal hier, Fernsehgelder von 725.000. Yeah, baby, yeah. Das wird geil. Aber auf jeden Fall wird es irgendwann so einen Tag geben, äh, wo man nach neuen Talenten suchen kann. Oder man kann so einen Tag, glaube ich, sogar beim Vorstand anfragen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich das schon mal gemacht habe. Könnte man mal machen. Vereinsnetzwerk. Hm, Talentsichtungstag. Wir stimmen ihnen zu. Ja, ah, habe ich hier noch nicht angefragt, Alter. Das frage ich sonst immer an, Talentsichtungstag. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Gut, also Talentsichtungstag einberäumt. Teamauswahl, leichte Rotation. Hüsing spielt, Kin Zombie spielt wieder. Hüsing, den lass mal spielen. Das wird irgendwann noch gut. Falsch mit Hilsner. Nein, Lukas. Weil Lukas das sehr, sehr gut macht im Moment. <lacht> Tiffert lassen wir auch da, der ist super in Form. Jo, kommt zu euch nichts zu sagen. So werden wir das machen. Verteidigung ausdribbeln. Bisschen direkteres Spiel, weil wir auswärts spielen. Und los. Bin mal gespannt, wer der erste Mac hat. Käuper oder Scholl oder was, weil die alle spielen wollen, muss ich schön rotieren. So, zeigen Sie mir aus welchem Holz sie geschnitzt sind, zieht meistens. So, auf geht's gegen die Stuttgarter Kickers, die stehen da unten irgendwo, Platz 14. Wenn wir hier gewinnen könnten, wäre das, wär das natürlich schön. Sehr ideal wäre das. So, bisher die Stuttgarter Kickers am Ball, nach drei Minuten. Aber so können die das ruhig machen, das ist mir wurscht, wenn die so schießen. Und kurz stopp, ich würde hier gerne, ich ganz gerne etwas anderes als... Was kann man denn machen? So Schüsse ist ganz interessant. Bei irgendeinen Statistiken haben wir ja schon Bericht. Mhm, Tabelle, Aufstellung... Leistung gibt es auch irgendwo oder nicht? Längs Feedback. Längs Feedback ist gut. So. Weil die Körpersprache der Gegner interessiert mich eigentlich irgendwie überhaupt nicht. So, Mendler mit Gelb. Oh, dieser Talentsichtungstag, da komme ich gar nicht drüber klar. Äh, drüber weg. Das war. Das war ja sehr, sehr wichtig. Ich mach mal ein bisschen la Ach, ich bin so ein Depp. Und ich habe immer noch nicht standardmäßig eingestellt, dass das ein Stoßstürmer ist. Muss er sein. So. Zack. Mist. So, Mongel. So, schön von Hüsing. Scholl. Langholz. Aber Bier fängt ab. <lacht> Bier. B-I-H-R. Bier. Alles klar. Oh, gut gehalten von Müller. Links Feedback. Ja, also Langholz ist aktiviert. Ich glaube, das wäre gut, weil Waldschmidt da auf solche Bälle jetzt spekuliert als Stoßstürmer. Guter Ball, Riese, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas. Keiner im Zentrum. Schön von Fitzner, schön von Piasek, gutes Zweikampfverhalten, gut befreit, gut befreit und Tiffert macht Tempo, Tiffert macht Tempo, ja das weiß ich nicht was sowas soll, Ennerti nicht gut im Spiel, Ja, und wir machen mal auf Ball halten. Das war eine gute Torchance da für die Kickers. Ein 
bisschen, ja wohl, 77% Passquote bei Langholz geht ja. Langhafer. Geduldig spielen, weil ähm, weil wir irgendwie nicht so richtig vors Tor kommen. So also noch keine gute Torchance dabei. Wer liefert denn Scheißspieler? Lukas Scholl macht ein ganz, ganz schlechtes Spiel, wird jetzt direkt ausgewechselt. Geht's nach rein, der hat letztes Mal das eigentlich okay gemacht. <lacht> Gucken wir mal, ob der da noch einen Unterschied machen kann. Ah, wir haben Probleme zum Torschuss zu kommen. Das ist richtig, das sehe ich auch. Bisschen variieren, irgendwas ändern. Ja, die wollen es wissen, also Platz für einen Konter oder so ist ja auf jeden Fall da. Sehr gut, Tiffert jetzt. Lang. Steh noch? Ne. Gut. Jetzt geht er vorbei. Oh, guter Schuss. Aber gehalten. Schön direkt gespielt dann aber mal. Ah, danke abgefangen. Ja, was machen wir? Was machen wir? Eigentlich so weiterspielen. Jetzt, schnell, ich komm, jetzt ist es so weit aufgerückt, da eine schnelle Balleroberung. Oh, den hebelt da drüber. Da eine schnelle Balleroberung, da geht es doch super schnell nach vorne. Deswegen machen wir mal manchmal Pressing. Ich glaube, so früh den Ball erobern, das liegt uns jetzt gar nicht in dem Spiel. Das Eck, oh. So. Das Eck mal rausnehmen. Uh, Glück gehalten da. Ja, langen Bälle kommen sehr gut an, ja. Was soll ich hier machen? Nur langen Hafer spielen oder was? Ah, gut gemacht. Mal nochmal angreifen jetzt. Ah, irgendwie läuft's nicht. Naja, ist ja noch nicht vorbei, das Spiel. Mal jetzt auf Angriff. Gut abgefangen. Tiffert jetzt. Ilsner, Waldschmidt. Der kann sich drehen, schießen und das Tor schießen. Sehr gut, Waldschmidt. Ilsner mit der Torvorlage, gut. Ach, da ist Torvorlage. Da hat Ilsner nicht so großen Anteil. Waldschmidt macht das dann gut mit der Ballbehauptung. Rums. Schönes Ding. Sehr gut, jetzt sind wir doch dran. Jetzt sind wir doch dran hier. Ja, das ist nicht gut. Ich will eigentlich nochmal wechseln, aber ich weiß noch nicht so richtig wie. Machen wir mal so. Schön von Using abgelaufen. 
Oh, da läuft er mal, Waldschmidt. Jetzt müsste er den außen spielen. Äh, Bären sie jetzt nochmal außen. Ach, das ist ein schlechter Ball. Engelbrecht mit Tempo. Elfmeter. Ach, Leute. Das muss doch echt nicht sein. Naja, gut, noch ist er nicht drin. Das war aber unnötig. Aber der unnötig war auch schon der Ballverlust da im Mittelfeld. Komm, Müller, halten. Halten. Komm. Hältst du. Schade. Jo, müssen wir alles nach vorne ballern. So, ein bisschen weniger Druck. Ich glaube, wir hätten von Anfang an die ein bisschen kommen lassen sollen. So, und wird nichts mehr. Ah, jetzt verlieren wir da das erste Spiel. Nach so einer schönen Siegesserie. Jo, das ist es. 10 Sekunden nur noch. Vielleicht einen langen Bolt noch, wenn er jetzt schlägt. Ne, Spielende. Schade. Da hatten wir tatsächlich etwas Pech auch. Joe Riley, ganz schlechtes Spiel. Schade. Naja, gut. Schade, schade. Ignaz verliert spät. Kann das Spiel könnte danach, aber für den es ausfallen. Ah, mach, soll der Physio mal lieber machen für Piosek. Altschmidt wieder ein Tor. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Waldschmidt. Lukas Scholl enttäuschend aber, ne? Lukas Scholl war das Spiel wirklich sehr enttäuschend. Ach du Scheiße. Das wird interessant, die nächste Aufstellung. <lacht> ja, das werden wir dann mal. Jetzt gegen Rostock, 20. zu Hause. Also da muss ein Sieg drin sein. Piasek fehlt auch in der Partie dann gegen Dortmund. Schade. Immer mal anderes Spiel gegen Rostock. Also gegen Tabellen 20. muss es doch laufen. Ja, ich sage erstmal an dieser Stelle ähm, vielen Dank, Müller, hier im Team of the Week. Wie gesagt, äh, weiter schönen Tag habe ich gewünscht. Ja, gut, kann man mal machen. Schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.